மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் டிஎன்ஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த கவுன்சிலிங்கில் இந்த கவுன்சிலிங் டேட்டில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வருமா மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வருமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மாணவர்கள் ரீசன்ட் டேஸில் நமக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க த ரீசன் பிஹைண்ட் இஸ் இன்னும் சிபிஎஸ்இ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய ரிசல்ட்ஸ் இன்னும் வரலை அட் த சேம் டைம் ஐசிஎஸ்னுடைய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸும் இன்னும் நமக்கு வரலை ஸோ இந்த ரெண்டு போர்ட்ஸோடைய எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் வராத காரணத்தினால இந்த மாணவர்களும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே உள்ள அஃப்ளியேட்டட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸஸ் இந்த மாதிரியான காலேஜஸில் சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினாலேயும் அவங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக தமிழக அரசும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக சிபிஎஸ்சி ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் எல்லா வருஷத்துலேயும் நடைமுறையில் இருக்குது இந்த வருஷம் கூட நம்ம உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரும் அதே தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ரிசல்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துட்டு தான் நம்ம வந்து கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஓரல் கம்யூனிகேஷன் நமக்கு வந்து நியூஸ் ரிப்போர்ட்லேயும் நிறைய மீடியா இன் இன்டர்வியூஸ்லையும் அவர் வந்து சொன்னதை நம்மளே கூட நியூஸ் சேனல்ஸில் பார்த்தோம் நேற்றுக்கு நியூஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் யூஜிசி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் யூஜிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் இதனுடைய சேர்மன் வந்து நேற்றுக்கு ட்விட்டர் ஹேண்டலில் ஒரு அஃபீஷியல் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்தார் யூஜிசியினுடைய சேர்மன் மிஸ்டர் ஜெகதீஷ் குமார் அப்படிங்கிற பர்சன் பார்த்திங்கன்னா அவருடைய அஃபீஷியல் ட்விட்டர் ஹேண்டலில் ஒரு லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் இந்த லெட்டர் என்ன அப்படின்னா யூஜிசி எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் சென்ட் பண்ண ஒரு லெட்டர் ஸோ அந்த லெட்டரில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஜிசி ரிக்வஸ்ட் ஆல் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் டு ஃபிக்ஸ் த லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் தேர் அண்டர் கிராஜுவேட் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப்டர் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட் ஆஃப் கிளாஸ் டுவெல் பை சிபிஎஸ்சி ஸோ ஆஸ் டு ப்ரொவைட் சஃபிஷியன்ட் டைம்ஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் அட்மிஷன் இன் அண்டர் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அந்த லெட்டருடைய காப்பி கூட நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன் ஸோ இந்த லெட்டர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லா எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸுமே அவங்களுடைய அட்மிஷனை எப்போ க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சிபிஎஸ்சி ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே சேம் டைம் இந்த லெட்டரில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிபிஎஸ்சி டேர்ம் ஒன் டேர்ம் டூ இதனுடைய இந்த எவால்யூவேஷன் அதே சேம் டைம் இந்த ரெண்டையும் எப்படி அவங்க வந்து ரிலேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் இது பண்ணி ரிசல்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் டேக் ஒன் மந்த் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதம் ஃபிஃப்டீன்த் வர்றதா முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க பட் இப்போ வரைக்கும் அதனுடைய அஃபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் வரலை இன்றைக்கி தேதி பதினாலு ஸோ பதினஞ்சாம் தேதி அதாவது நாளைக்கு வருமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமாக இருக்குது ஸோ மேபி ஜூலை எண்டுக்குள்ளே வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த யூஜிசி அனுப்பிச்ச லெட்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் வில் டேக் அபவுட் ஒன் மந்த் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு மாதம் தள்ளி போச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய அண்ணா யூனிவர்சிட்டியும் தமிழக அரசும் என்ன செய்வாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது அதே சேம் டைம் இந்த ரிசல்ட்ஸில் ஒரு வேலை இந்த இந்த மாதத்தினுடைய கடைசிக்குள்ள ரிசல்ட்ஸ் ஜோ இந்த சிபிஎஸ்சி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க ஒரு வேலை வெயிட் பண்ணலை அப்படின்னா கூட ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் சிபிஎஸ்சி மாணவர்களும் ஐசிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மா அந்த மாணவர்களும் அவங்க அப்ளை பண்ணுவதற்கான கால அவகாசத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக ரேங்க் லிஸ்ட் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ இதுதான் நடைமுறையில் வருவதற்கான ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஒரு எஜுகேஷனிஸ்ட்டாக என்னுடைய பார்வை என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி அண்ட் ஐசிஎஸ் இந்த ரெண்டு போர்ட்ஸுமே வந்து அவங்களுடைய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸை கூடிய சீக்கிரத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ரிக்வஸ்ட்டாகவும் இருக்குது ஸோ அப்படி அவங்க சீக்கிரமாக ரிலீஸ் பண்ணுற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக மாணவர்களால் அவங்க எதிர்பார்த்த கல்லூரிகளை சேர்வதற்கான வாய்ப்புகளை அவங்க ப
ஸோ மாணவருடைய நலன் கருதி சிபிஎஸ்இ போர்டு தங்களுடைய ரிசல்ட்டை சீக்கிரமாக டிக்ளேர் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் தமிழக அரசும் சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்காக வெயிட் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கால அவகாசத்தை கண்டிப்பாக கொடுத்துட்டு தான் நம்மளுடைய டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங்கை நடத்தணும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு எஜுகேஷனிஸ்டாக என்னுடைய கோரிக்கையாக இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் இந்த இதுவரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எடுக்கிற எஃபர்ட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன